哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。哎，今天咱们这期节目不太一样了啊！看到标题，应该很多人注意到，我们这后面有一个小的后缀，叫“找惠子聊聊”。这个呢，是我们接下来啊，可能想做的一个新的一个系列节目。为什么要做这个新的系列节目？我们在开头先稍微给大家解释一下，就是如果一直听我们节目的人应该知道，我们前一段时间做了一期节目，叫做《我为什么没有朋友》。听过那期节目的人应该知道，我们在节目里说了，其实本来我们一开始没有想把那个节目做成那个样子，本来大家想说聊一聊关于社交的一些观点呀、一些现状啊什么的，结果最后我们聊着聊着就变成了我啊，向惠子敞开心扉去吐露一些真实的想法，然后惠子呢，她这个本身就比较善于聆听和帮给别人疏导嘛。然后他又从这个心理咨询行业比较专业的一个从业者的角度来给我做了一些解答呀，或者一些建议。然后那期节目呢，效果很很不错。然后很多听众都反映说，其实大家也有共鸣。然后大家觉得说，其实自己也是一个跟我很像的人，但是从来没有人能够讲出他们的心声。因为那一期节目对我们产生了启发，我们觉得这样一种形式和这样的一种对聊的。方法可能确实可以让很多没有办法去袒露自己心声的人，通过我们的嘴来讲出来这个事情。嗯、那再加上我这个人，又确实在现实生活中有很多问题，<笑>啊、那我也有很多问题，所以我们就想说，哎，我们不如就干脆以那个形式把它做成。一个系列节目，嗯，然后这个系列节目呢叫“找惠子聊聊”，其实已经说得很明白了啊，那个大致的形式就是我会作为一个开口讲话的人，更多的去向惠子袒露我的心声，然后我们会挑一些真正大家生活当中可能会遇到的一些问题，然后来聊一聊，然后惠子呢，他就会作为一个心理行业的这个从业者，然后从他的角度帮我进行疏导，大家可以理解为像是。一个简单的小的心理咨询的一个场景，但是它又并没有那么严格意义上的符合那个专业的东西。那当然，对，所以更多的可能是大家一个很真实的袒露心声的一个对话和聊天是。是，对。然后我们也希望，因为我们大部分的节目可能都是更多的是欢乐的、好笑的。那我们希望在这个系列的节目。选题下面，大家可以在欢乐之余也能够获得一些思考，或者说获得更多的共鸣，嗯、然后去找寻自己在面临同样的问题的时候该有哪些解决办法。是对，所以这是我们接下来会不定期更新的，我们会挑一些合适的选题在这个系列里更新。大家记住啊，这个小系列的名字叫“找惠子聊聊”，非常兴奋啊，非常兴奋啊、嗯！像这种系列的话，我觉得我得收费啊。<笑><笑>嗯对，然后今天我们这一期的主题啊，我们想来聊一聊这个关于消费的事情。嗯啊，其实正好我们上一期节目聊了这个土豪们的豪气瞬间嘛，然后这一期我们就刚好说，我们来聊一聊关于花钱消费这件事儿。其实今天想聊的这个主题也有一个起源。啊、对我记得我之前有跟你提过一个事儿，是就是我之前去滨江跑步，从那个平常跑步的停车场开车出来，然后在等红绿灯的时候，迎面走过来一对母子过马路。然后呢，这个孩子手里头拿着一副羽毛球拍就那羽毛球拍你一看就能看出来，那羽毛球拍就是那种非常矬的羽毛球拍<笑>就那种，你懂吗？塑料质感，嗯，然后套着一个那种非常一次性的那种塑料袋儿，简陋的，里面的羽毛球啊是那种不是羽毛的，是塑料的。嗯，你知道吧？就是属于那种一次性的，就也不能叫一次性，就是很便宜，不是那种带牌子的那种。嗯，然后呢，那个那个羽毛球估计就百十来块钱。然后那个小孩就拿着那个羽毛球拍，他妈牵着他过马路，他就把那个羽毛球拍高高的举起来，在这个天上挥舞，然后特别开心。然后他就边走边跳，就他妈牵着他过马路，他就边走边跳。然后我当时就在他们两个人面前，我坐在车里，我就能够隔着这个车，我都能感受到这个小孩的快乐。嗯，然后当时你知道吗？就是蹦到我脑子里的第一个想法就是，呀，这个小孩买这么一副东西都能开心到这个程度。但那个时候我就回头想自己。就是我们小的时候，确实会因为买很小很小一个东西就能获得很大很大的快乐。但现在我们长大了，我们成人了，我们工作了，会发现花钱再也买不到我们的快乐了，或者说花很多钱可能获得的快乐也很难成正比。嗯，所以这就是我们今天想聊一聊，就是关于消费的事情。就是在我们东北啊，尤其在我们家那边，有一句老话，就是叫“小时候买泡粑粑都开心<笑>”。但现在花钱就买不到快乐了，是对，其实这就是我们今天想聊的，可能要把这个问题就是带给惠子老师，也帮我们顺便在这期节目当中解答一下，就是为什么我们会遇到这种花钱买不到快乐的事情，或者说我们可能接下来在后面会谈及，究竟以后能做点什么来花钱买到快乐。
就是我刚才听你在描述刚才那个场景的时候，我就感觉到你是一种特别羡慕的那种情绪，非常羡慕。是，就当时我就觉得。我不知道现在的听众朋友能不能感受到我刚才描述的那个场景啊？能，我是可以的。就你想象一下，已经是很晚了，路灯照下来，一个妈妈牵着孩子过人行横道，然后孩子边走边跳，就是那种他甚至跳起来的时候都被他妈往前扯了那么一下，但他就是开心，<笑>都已经要飞起来的那种感觉。但他手里拿的可能就是一个百十来块钱的非常粗糙的羽毛球拍，他可能觉得回家之后我可以跟妈妈或者跟爸爸打羽毛球了。然后你的球也不是羽毛球，是个塑料羽。防羽毛球，但是这个东西就能给他带来快乐。嗯，但你想想，我们现在就是我其实就在回想嘛，我们最近有花过什么钱，买了什么东西，但是其实却没有得到快乐的。就比如说，我们最近花钱买了一个很大的件儿，我们买了一辆车。我们俩当时买完车之后，我记得我们在车上坐在车上开那个车的时候，惠子问了我好多次，她说：“你觉得买了这个车你开心吗？”然后我说：“没有什么感觉。”对，对，就是你找不到一个形容词。你让我，你说我快乐吧。我也不快乐，也不也不痛苦，对，当然肯定不是，肯定是不痛苦的。但是，就不知道是一个什么感觉，就感觉好像是我是拥有了一个我本来就知道自己应该拥有的东西，嗯，它就是这个时间点来了。但是你很难去形容你花了那个钱之后获得的那个感受。是，其实我觉得可能更多的应该说是没有感受。就是我们虽然说花钱买不到快乐，可能的我的意思就是我们花了钱之后没有感受。哦，对，小孩可能花了钱之后他是快乐的，但我们是没有感受的。嗯，对，我觉得这个就是是不是可以说我们麻了？<笑>你觉得就是刚才你描述的那个场景，就是孩子拿着羽毛球拍的那个场景、嗯，你觉得你和那个孩子最大的区别是什么？我觉得可能有一个区别就是，我知道那个东西它的实际价值。在整个社会当中的消费是一个什么样的水平？没错，就像刚才你在描述的时候，我抓到一些词语，嗯、比如说你会说他装在一个很简陋的袋子里面，嗯、然后他看起来很矬、嗯，然后他的球的毛还不是真正的羽毛。对、嗯，你还说了它是一个没有牌子的东西，嗯，对吧？对，就是我们在衡量一件东西的时候，我们给它有太多的标准了，嗯，它的包装得是优质的。它的做工得是好的，它的材料得是好，它的牌子得是好的，是，甚至它可能是某某明星的同款，是，都很重要。但当这一切东西都没有的时候，你就认为它是个烂东西。然后你觉得说，那我拿着一个烂东西，我为什么要开心呢？就是小朋友他想要这个东西，是他内心有一个需求，就是我想要一个羽毛球拍嗯，他得到了，他就会快乐。对。但是我们的话，就是我们会说，我们想要一个好的羽毛球拍<笑>或者我希望这个羽毛球拍给我带来一些象征。嗯、我我去羽毛球场打的时候，人家会羡慕说，哦，他买了一副。两三千块钱的羽毛球拍，对对对，对吧？然后你在羽毛球场上看到一个更高级的，什么袋子上有林丹签名的，你马上就不开心了，嗯、因为、嗯、我都不行了。对啊，因为你的需求不仅仅是我要有一个羽毛球拍了，就对那个小孩来讲，他的需求就是我想要有一个羽毛球拍。那这个羽毛球拍到底是什么样子的，可能对他来说并没有那么重要。嗯，是你这让我回想起来，我记得我在。呃，小学六年级的时候，有学过一段时间乒乓球，嗯，然后那个时候，我记得最开始去学乒乓球的时候，真的大家就是随便拿一个拍子就去打了，嗯，然后那个拍子可能就是教也不是好教，板也不是好板儿，然后用的球也不是什么好球，但大家就打得很开心，每天能打三四个小时在台子上，嗯，后来慢慢的开始有同学拿来了什么红双喜、两星球拍、三星球拍、四星球拍。然后那个时候你就开始攀比，我记得那个时候我就攀比，就是想让我爸给我搞一副这种三星四星的球拍。然后我爸当时也好，他可能是找了什么人帮我搞到了一副六星球拍，<笑>应该就是当时最顶级的。嗯，然后六星球拍，然后拿回来，然后我当时就觉得特别开心，我当时觉得哎，我有了在整个队里面最好的球拍。嗯，然后你到哪都要给人家显摆这个事儿，嗯，但是你想想那个时候，现在我们回头想，其实你真正让你快乐的不是这个球拍，嗯，而是这六颗星，这个东西给你带来快乐的并不是它的实际功能性，而是它的其他的附加价值。嗯，你觉得我在球队里边我厉害了，我拿了这个，后来我就大家就开始越来越不健康，就大家都是要买好球拍，要用好球，然后慢慢的你就开始觉得好像打乒乓球这个东西的快乐也越来越少了，大家开始攀比起来装备了。嗯，哎，反正有的时候真的，我觉得就那天我看到那个小孩那个那个场景，真的让我
产生了非常多的思考。嗯，你刚才在问我嘛？你说是什么时候开始产生这种花钱觉得买不到快乐的感觉了？是在你看来，你认为是这两年的事情。对。但我刚才回想了一下，我感觉我可能从开始工作就已经找不到花钱带来快乐的感觉了。哦。对，就是应该也有个七八年的时间。就是所谓花钱带不到快乐，大家不要理解错。当然，花钱肯定不会带来痛苦，就只是说没有那种。买完东西之后，觉得我真的是买到了一件很喜欢的东西，而很开心。嗯，变得越来越难了。就是我感觉哈，我的感受是，当你说开始工作，就感觉买不到快乐了、嗯。我觉得就是开始花自己的钱了。就你知道为什么我是这两年吗？因为我才这两年才开始完全，我爸妈不再给我什么零花钱之类的。就我刚开始工作的时候，我爸妈还是给我很多零花钱的。我的感觉好像就是，哎，花别人的钱还是挺爽的。<笑>那我倒没有这种，嗯，因为我从小，其实我读大学的时候有很多很多时间，基本都在花自己的钱嘛，嗯，因为我妈爸妈给我的生活费本来就很少嘛，嗯，所以我其实本身一直以来在大学期间开始花的很多钱都是我自己去挣的，嗯，那基于这个情况，就我不存在你刚才说的那个情况，嗯，所以我就在想，究竟是发生了什么会导致这件事情？那我们可以先回忆一下，就是你记得小的时候，你有什么买过东西，然后让你觉得特别开心的体验吗？小的时候，如果现在让我想的话，我记得我小的时候最开心的一次购物体验，嗯、我觉得应该也不能叫购物，因为最终那个东西不是我自己买的，是父母给你买的。但是当时快乐的原因，呃，我觉得有很多种吧。那个东西是一台 DV 机，嗯，是一台索尼的 DV 机。我不知道有没有听众还记得，曾经有那么一个时代 ，DV 的进化是最早从录像带，嗯，转移到 DVD 光盘，然后经过了这个很短的这个时间的存在，立刻又转到了硬盘 DV 机这样的一个时代。后来 DV 机就就淘汰了，因为这个手机发展太快了嘛。<笑>我就是在录像带的时期，那个时候我哥哥家有一台。DV， 我就很羡慕，我就很希望自己能有台 DV。我应该是上了高中开始，就特别痴迷于影像的记录，包括拍照呀，包括视频。然后我就很希望拥有一台自己的所谓的摄录设备。然后那个时候就在我们那边的商场，我记得是百盛楼顶卖电子产品，有一个索尼专柜。我很偶然的机会经过了，就看到了当时在宣传的，说是更新换代的，从录像带转移为 DVD 光盘的这样的一个设备。我就特别上头，我总觉得它的造型特别好看，因为你想，它是一个 DVD 机，但它的侧边是一个圆形，因为要往里放光盘嘛。哦、oh.。你直接拍摄就拷贝到光盘上了，然后你这光盘拿出来，立刻就可以在家里的 DVD 机里放。因为以前它那个东西，录像带你完了还得找个什么特殊尺寸的录像带机才能放，但那个不用，那个就是直接放到自己家里的 DVD 机里就可以去看。然后我觉得很好，很好看，我就很想要。我记得当时那个 DVD 机一套买下来，可能也得小将近小两万块钱。这么贵啊！很贵，因为他不光你要买这个 DVD DVD 机，他还要买光盘啊！你知道那一张光盘只能录十五分钟的影像，但是一张光盘要六百块钱，这么贵、啊？对，一张光盘要六百块钱，只能录十五分钟。当然，你可以把这光盘抹掉，然后再重新录、嗯。还有很多其他的配套设备，比如说你得买个包，你得买个什么，都得小小几千块钱。好，就几乎啊，每周末都会到那个柜台上，就在那柜台上趴着看，每周末都去趴着看、嗯，特别想要。然后我跟我妈磨了很多次，我说要，但是你要知道，在那个时候，那是我高中啊，零六年左右。天哪，两万块钱买一台这个东西，对于家庭来讲是没有任何意义的。家里要要要它干嘛？对啊，我父母觉得没有用啊。你难道以后要做当导演吗？对，然后呢，我记得就就这样，就这个事儿，就可能真的是拖拖拉拉，我就去看，可能能看了能有半年到一年的时间。然后有一天晚上，我记得我妈跟我说，她带我去看演唱会。他帮我买了孙楠的演唱会门票，其实这也是一个很开心的事儿。Uh-huh. 他是偶然间通知我，他说：“哎，今晚你放学，我去接你，咱俩一起去看孙楠演唱会。”我买了门票，就提提前我都不知道的。然后当天晚上他就我放学，他就接着我们俩就去看演唱会了。看完演唱会回到家已经很晚了，打开门，推开门之后就在我们家一进门的餐厅的餐厅的桌子上，就放着他买回来的这 DV 的大大小小的盒子。哦、oh. ，我靠！那一刹那是真的我，我我觉得是我人生中最快乐的一次，就是一方面是因为有惊喜，对，另一方面就是这个东西你已经苦苦的想要它想了一年多了，然后终于得到了，嗯，特别开心。我还记得那是我人生中应该算是唯一一次吧，就是这个东西来了，我立刻就疯狂的拆开，全部拿出来，然后就开始想要玩它，对，然后那就是那个东西在我生命中是非常重要的，然后
用了一段时间，但是就是不巧的，就是那个东西它的呃存活时间非常的短，它很快就被转移取代了，取代了，就被这种硬盘 DV 机取代了，就那个东西就没有了。嗯，对，所以可能可能就用了用了一年时间，我觉得那个东西可能就就就在这个市场上面存在了一年时间，但依然那个东西在我生命当中，我现在回头想也是非常快乐的一个存在。那后来这个东西去哪儿了？这个一直都在家里吧，没有人在用了。现在还在吗？我估计现在我以我爸妈的性格，应该不会扔那个东西。对对，哎，那我很好奇，你有没有想过，就是当时你想要这个东西的时候，你有没有想过，就是你的家庭能不能够买下来它、嗯，或者说它会不会是对你爸妈是一个很大的负担？没想过，说心里话，当时小的时候没想过，嗯哼，但是就觉得想要，所以那个时候，其实我觉得那种想要的心态啊，并不是我一定要要，嗯，就是觉得说这是我的一个愿望，我如果要是不断的提，不断的提，父母就会记住。保不齐有一天他们有能力了，或者他们愿意了，他们就帮我买了。因为你没有说我要强迫你必须现在此时此刻立刻给我买，你不给我买我就立刻坐地上打滚儿，对吧？你也不至于。其实小的时候小孩，因为我那时候已经是高中生了，嗯，你其实大致是知道自己家里面能买得起什么，什么东西买不起的。就你可能知道这个东西确实是贵，父母觉得确实没必要，但是你又不至于到买不起这个地步。所以那个时候你会觉得说，哎，我是不是要多表达一些我想要的意愿，然后就有可能得到得到它。总而言之吧，我觉得还是那个东西买回来之后还是特别快乐的。虽然有的听众可能会说啊，那你当然了，买了一个那么贵的东西，当然快乐了，又是个惊喜，当然快乐了。但是其实我不是想表达的是这个东西，我我父父母还给我买过更贵的东西。什么东西？就我的意思是啊，肯定有嘛，还有更贵的东西。嗯、那我以后后来去买单反相机也有更贵的东西，但是再从往后我就没有再感受到过他们给我买任何东西，我会有那种非常好的快乐的购物体验了。那这个有什么特别的呢？你觉得这个东西有什么特别的吗？嗯。我是觉得有一点特别之处在于，这个东西是我很想有、很想有，但我觉得它不会有。嗯，但它有了。嗯，其实有好多生活当中的东西啊，我自己分析带不来快乐的原因，是因为你想要，你想要，但你知道它早晚会有。嗯，只是时间问题。所以当它有了的时候，你就觉得 OK， 那只不过是该来的来了。所以那种快乐，或者说那种喜出望外的感觉就少了。嗯。这可能是我觉得这是我工作之后造成我购物不快乐的一个很重要的原因。就我没有认为这个世界上有什么东西，就是在我的消费能力范围之内，我不认为有什么东西是不会有的，是永远都不会有的。所以你会觉得，哎，那这个只是时间问题嘛，我攒够钱就有了，或者是说，呃，我找一个合适的时机就把它买了。现在还不还不到，嗯。对、啊，就像我们，比如说，你无论是买房、买车，还是说买一件很贵的衣服，或者说我买很多的乐高，呃，或者说我想去吃一顿什么好的，你都不会觉得这东西在我生命中是永远都不可能出现的。你只是觉得，那可能下个月我我们就去吃顿人均消费五六百的，人均消费一千块块的，可能下个月我就一口气买十个乐高，可能下个月我就可以买车了，等等之类的，你都觉得可能在未来的某一天它会出现。那当时那台 DV， 我是觉得，在我的生命当中大概率是不会出现。嗯，就像你说的，这东西这么贵，是不是超出了你父母的能力范围？我觉得那个东西真的可能，我父母愿意给我花那个钱，他们我不知道他们当时怎么想的，我从来没有问过他们是怎么想的，会想要给我。我我当时收到那个东西的时候，我问了我妈，我说到底是为什么你给我买这东西？我妈当时就说说，我就觉得你喜欢不是吗？那就给你买了。所以你会不会觉得，就是这个东西付钱的人还不是一个人？就是当你在说你买不到快乐的时候，付钱的那个人是你。嗯，但这个你觉得你人生当中最快乐的一次购物，其实是父母买给你的吗？对的。你会不会觉得是不是这个中间蕴藏了一些别的东西？就你还是坚信是因为花的不是自己的钱是吗？<笑><笑>也不是啊，就是其实这中间就蕴藏着别人对你的一种情感和爱意、啊。但其实你知道吗？我我当我现在在思考我花钱买不到快乐的时候，我花我自己的钱买不到快乐。但我现在花，如果花我父母的钱的话，我会有负罪感。嗯嗯，这个我觉得是另外一个话题了。是，所以我就说嘛，就是也有可能那个时候，因为你自己也没挣过钱，你只能花父母的钱，所以你没有那那层负罪感。然后他们给你买了，你会更加快乐，因为你其实觉得这个东西我不一定会有。现在，因为你是花自己的钱嘛，花自己钱，你就会觉得，嗯、呃，只存在说我现在去花，或者是我不花。如果加上父母这一层的话，你就会觉得还有就是他们愿不愿意给我花。哎，你知道吗？我刚才突然想到一个快乐的来源，嗯，就是可能南方的孩子不一定有深有体会啊，嗯、但是北方的孩子会深有体会，就是父母对于你认可啊、嗯，他并不会嘴上跟你说我认可你，是他会通过一些行动来表达他认可你了。
。其实给孩子买他想要的东西，或者说为孩子花钱，这在于北方父母，尤其是东北父母，可能是一个非常习惯用来表达对孩子认可的方式。嗯，所以我觉得当时我收到这份礼物。很有可能，我内心当中有一个潜意识在告诉我，就是这个不仅仅是父母被我花了两万块钱，对，还有很大的原因是父母他保不齐在某一方面认可我了，是，所以他愿意为我花这个两万块钱，是。那那个时候你的快乐就不仅仅是收到了一个很有价值的礼物，你同时认为这个礼物其中还代表了父母对于我的认可，哦，是不是我中考考得好，他们奖励我？是不是我高中学习好，他们奖励我？当然那个时候我高一呃所有科都都不及格，他们肯定不可能因为此奖励我的，呃。<笑>所以我在想是什么原因呢？是不是他们说希望能够满足你一个心愿，然后能够让你激励你，激励你？对，所以那个时候我觉得可能带了很多抛开物质的很多的情绪，对，所以快乐，对，对所以快乐。但现在就是又讲回到这个话题，就是现在我们花钱真的就只有物质，只是觉得哎，这东西我需要用，甚至有的时候你不需要用。你比如说，有的时候你花钱就是为了享受，嗯，你说我屋里头放着两三百双鞋，对我来讲有用吗？我也穿不了。等一下，你没有两三百双鞋，差不多，差不多真的吗？啊、那你说你说有用吗？没有用。但是你就有的时候觉得就我就想要，我就是想让这东西存在。为什么？对啊，我现在就不，所以我现在不买了。就是我意识到了为什么呢？我自己也会问自己为什么。但你当时肯定是有原因的，你可以回想起来吗？是因为别人有吗？不是吧？我觉得就是喜欢，就还是原发的，还是喜欢。那你满足了自己的喜欢，为什么还不快乐呢？这可能要说到我的一个消费观的问题，嗯，就我的消费观其实还挺不健康的，就我自己会把我的消费观形容为不健康。呃，我非常注重买东西的这个过程，但我不太在意买东西买到了这个结果，嗯，我不知道我这么说你能不能懂，或者说听众朋友们能不能懂啊？嗯，就是我觉得买东西，选择喜欢的东西，找店去逛、去试，然后去在买之前不断的去看。甚至去衡量价格，找一个最合适的价格，这个过程是我很很享受的。嗯，我觉得这是在做功课。但当我真的刷卡付钱买下这个东西之后，我的消费过程其实到这就停了。就是在我决定要买的这一刻，掏出卡、掏出钱的这一刻，它就停了。付完钱之后的所有东西，对于我来讲都没有感觉。就这个东西拿回家来，你会发现我有很多鞋拿回家来，原封不动就放在那儿，我也不穿，我甚至都不会打开看，就买回来我就放着，因为我觉得买了就买了。我不用，我也不看，就感觉好像我买回来这个事情就结束了。就是这个东西，我只在乎拥没拥有它，我并不是特别在意这个东西我买回来到底用不用。我有好多东西，你会发现我为什么家里面有的时候需要断舍离，或者说有很多很占空间，摆了很多东西，包括我买了很多乐高。你说我这么喜欢乐高，我现在家里可能还有二三十个乐高，拼都没拼，就这么扔在那儿。就是我更多的是我买回来就行了，我有了就行了，我不太在意需不需要把它按照它的方式去用掉。所以这是为什么我觉得花花完钱对我们没没什么快乐，因为正常那个花钱快乐的时间应该是交完钱之后的才来的嘛。<笑>但对于我来讲，整个消费体验在交钱的时候就已经结束了。为什么呢？我也好奇啊，我也所以为什么我来找你想聊这个事儿嘛？对，就是我想不明白我为什么会是这样。可能我觉得这个东西跟我小时候家庭的条件不是特别好也有关，嗯，然后也跟我父母对于我的一些教育方式也有关。首先，第一，我从小家里就不是特别富裕，或者说是慢慢富裕起来的。那可能你会知道，说穷的日子是什么样的过法，有钱了之后是什么样的过法，或者说穷的日子过久了之后，你即便有钱了之后，你也会过得比较谨慎。然后再一个就是父母一直教育我要爱惜东西，然后你也见过我爸妈，他们两个人就是对于家里的任何东西的保护啊、保养呀，包括他们在使用东西的时候，他们都非常仔细嘛。所以我从小也养成了这个习惯。所以对于我来讲，一件东西买回来。他如果很快的就旧了、损坏了，就是我做的不好了。所以我很希望我的一件东西，它永远都是一个全新的状态。这也是为什么任何一个东西损坏，包括家里东西损坏，我都很难受，都是这个东西造成的。就所以，我花了钱，我就希望我花钱买到的这件东西，尽可能的能够保存的长久一些。那最好的方式就是不要用它<笑>。那你自己在讲这个话的时候，你有发现这里面的一些问题吗？什么问题？就比如说，你把东西买过来，然后不用它，有问题对吧？对啊，是有问题。所以为什么我买了这么多鞋，我就会发现这是一个解决这个问题的方法。就我可以该用的用，嗯、不该用的就可以不用。你会明显发现，我其实咱们在家里放的这几百双鞋，我可能有专门是用来穿的
有专门是用来看的。但这个我觉得没有问题，因为球鞋本身就是收藏的。就像人家集邮一样，那邮票放在那儿、嗯，它邮票本身是有有作用的，对吧？它是可以用来寄信的、嗯。但是集邮它就是用来收藏，它就是用来看的呀。我觉得这个没有什么问题呀。但其实也有一些其他东西，我也有这种类似的嗯方式去、嗯，比如说，比如说我喜欢的杯子，我可能会买两个。你为了避免它的这个损耗而不去使用它。有点变态是吧？那你当时买的时候是为什么要买它？所以这就是我刚刚说的呀，我就在意我拥没拥有它。OK， 那拥有对你来说很重要，很重要。嗯、就啊，你问我代表什么？嗯，因为我喜欢这个东西嘛，是，我就希望能够拥有它嘛。其实这就是一个非常简单的核心的理念。嗯，我觉得我的所有购物的最基础的这个起点都是因为喜欢，是喜欢我就想拥有，这个逻辑也是通顺的。我只不过可能变态的地方在于，我就喜欢拥有，我就结束了。正常的人可能是喜欢拥有、使用，对，用到坏，对，然后我再买一个其他的喜欢来替代。是在我的就是喜欢拥有 ，OK， 再喜欢一个再拥有 ，OK， 再喜欢一个再拥有 ，OK。所以你会发现家里面有很多同样的东西，我会买很多个。你比如说我喜欢这个翻页钟，嗯，我们家买了三个，我还想再买，嗯、我喜欢它。那比如说我我喜欢某一个茶杯，或者说我现在在玩手冲，我喜欢滤杯。其实我现在是强压着自己的这个。购物欲望，我就只买了一个滤杯，因为我怕你会说我，你刚开始充，你一个滤杯还不够用吗？其实我跟你讲，我可能现在收藏夹里躺着五六个滤杯，都是想买的，不同材质的、不同颜色的、不同品牌的、不同这个形状的，都想买。就是这都是源于喜欢。但是你说买回来我真的会用吗？不会，我可能买回来之后永远都还是用这某一个滤杯。我我听你这样说，我是心里面的感受是，确实有这样一类人。就是、囤囤积癖吗？也不是囤积癖，就是喜欢一个东西，你就想要拥有。就其实对我来说，哈，嗯、呃、我买很多首饰，你看有很多，我其实也不经常换或者经常戴，嗯哼。但是我拥有，我也会觉得很很开心。开心嗯、对我也想想不着去戴它。很多人也是有这样子的。那我就想问你，就是这些你买过来拥有的东西，嗯，它后面会在你心里贬值吗？不会，哎，这个也是个好事儿。可能就只能说是，呃，不幸中的万幸啊，就是它也是个好事就是它不会。哦。就我现在如果翻回来，我十年前买的鞋子，我依然如是珍宝。嗯。无论大小，无论这个东西的价值。嗯。我哪怕现在翻出来一个，就像我之前一直说嘛，我说我零九年买的一件 T 恤，现在还在穿，那件 T 恤在我眼中的价值和我当年刚买到它的价值，对我来讲是一样的。OK。我看它，我依然觉得这是一件好东西。有好多人说，哎，杰哥，你穿着衣服挺好看，能告诉我们这衣服什么牌子吗？这衣服在哪儿买的吗？我真的有的时候真的其实挺害臊的，就是不好意思，就这衣服可能已经穿了十年了，买不到了。你就你别说你买不到了，可能那牌子都倒了，是，就真没办法，就是因为我太爱惜这些东西了。可能大家看起来觉得跟新的一样，其实它不是新的，它已经十年了。OK， 但只是因为我的日常使用习惯比较健康，那它就没有什么损害损耗嘛。嗯，包括我可能穿的裤子，可能什么都很多年了。但我当时是因为喜欢而买了它，我现在此时此刻再穿上它，再看到它的喜欢程度和当时我在货架上看到的程度没有变化，所以这是为什么在我眼中就是拥有更重要。嗯，它用不用它都它的价值都一样，但如果要是用了，它会坏呀、啊，坏了我就难受。<笑> OK， 所以我觉得哈，你现在之所以痛苦的原因，是因为产生了一种矛盾，就是你可能现在觉得你买东西更多的是要去使用。嗯，让它产生价值。嗯，但是这种使用会让你感觉到痛苦，不像以前，可能你买东西更多的就是去满足这个拥有的这样一个需求。对，我觉得这个就是我的性格嘛，就是我是一个我自己形容自己，就是我是特别为物而活的一个人。就是以前你可能觉得我不需要使用这些东西，我买过来拥有就行了。但是随着年龄的增长，接受到外界的一些价值观，就比如说我。我是一个挺实用主义的人，我觉得你跟我太不一样了。你是买了立刻得用，我对我就觉得我买了这东西不用，我不是傻子吗？你的太夸张，你恨不得就是买了之后直<笑>直接就试完衣服就价签直接撕掉，就立刻穿着走了。对，所以就是你小的时候或者年轻的时候，你有一套价值观，嗯，就我买了这个东西，我拥有了，我看着它我就开心，对对吧？对。但是现在你可能。长大了嘛，后来你要自己挣钱，自己花，自己去养活自己，那你可能需要花更多的金钱的比例去购买一些实用的东西。嗯，但是你购买这些实用的东西，你依然是你有你原来那个根深蒂固的价值观，就是我希望拥有，不希望它损坏。是，但没办法，你又得用。对的。所以这就出现了那种痛苦的感觉了。
，其实也不是没办法必须得用，嗯，是我现在是强迫自己一定要去用它。那不用的话，那你怎么办呢？在家沙发不坐，然后站着。<笑>哦，你说这种东西那肯定，你家里就只有一个嘛，嗯、你必须得这样嘛。嗯。但我现在强迫自己就是，比如说我刚才提到的，比如说买一些这种日常会用的东西，比如衣服、裤子、鞋、嗯、包、帽子什么这些东西、嗯，对吧？你看我自己有自己专门放帽子、收收集帽子的几个盒子，那里边帽子我买回来其实很多都被价签都没在，就这么扔在那儿，我也不带。但是我现在慢慢开始，就是因为你对我的影响，我发现。就是我从你身上能够看到这种即买即用，无论这个东西有多么贵，即买即用，就是说所谓的早买早享受，我就多用多享受，对吧？我就值。你这种价值观传递给我，我才发现，就其实这些东西它就是个东西，它再贵它也就是个东西，就是买回来立刻用，你才能够体会到它的最大价值。是我是因为这个原因，我这两年才开始强迫自己买回来东西立刻用。但这种强迫没有给你带来快乐。所以可能正是因为这是强迫，所以才不快乐。嗯，如果我真的是发自内心的说买回来就用，买回来就用，那我也就快乐了。嗯，有点像那种逆着自己的性格在做这件事。其实这两年我是自己在不断的在改了，我希望能够改掉这个消费的截止点是在付钱这一刻，而更多的往后延，让这个消费更延续下去，延续到使用这个阶段。为什么你需要？就你为什么会产生这种想要强迫自己？因为我觉得我这个消费观不健康呀。就我这个不能叫消费观不健康了，就是我把消费整个这个流程又延长了嘛。嗯，就是从你呃产生消费念头到这个东西使用结束，这都算是一个消费的过程。我觉得这个事我我我现在的做法不健康。为什么？你为什么觉得不健康？那还这还用说吗？难道大家听不出来不健康吗？就是我喜欢一个东西，做好功课，买完就结束了，买完拿回来就家里一放。我不觉得呀，我你不觉得不健康是吗？对呀、啊，我没用这个东西，浪费了。我跟你说，我会觉得，我我觉得这个是你的一种消费观念，嗯，对，我不喜欢，嗯嗯，但是我不会觉得这不健康，就每个人都有自己的消费的观念呀，使用一个物品。那我举这么一个例子，你看你觉得健不健康？就拿买鞋这件事儿来说吧，嗯，我买了一个很限量的鞋，又很贵的鞋，很难买的鞋，我花了很多精力把它买到了 ，OK， 然后我把它放起来了，然后我又出去花二十块钱买了一双布鞋、板鞋，天天穿那个。<笑>所以，就我不夸张，我可能是稍微往极端了一点说，嗯，但其实你会发现，我其实就是这样，就是我会买更容易买到的、没有那么限量的鞋子来穿。但我如果觉得这个鞋子但凡买过来需要花一点精力和时间的，我就不会穿了，我就放起来了。其实不是说我花不起那个钱，或者说我舍不得，但我就觉得那东西就不应该穿，它放着更好。所以为什么这两年我开始慢慢的开始自己。扭转这个事情就是，哎，我打开一双我平常舍不得穿的鞋，我穿了也挺开心。那我就想说，我这现在有两个场景哈、嗯，一个呢就是你买了一双很限量的鞋，被你非常好的保护了起来，放在那边。嗯、过了三年，有一天你拿出来看它，它,它坏了，不是它还是很新的样子。哦<笑>，这是场景一、嗯。然后场景二呢，就是你买回来之后立刻就穿，嗯、穿了三年它坏了啊、哦。你觉得你更你更喜欢哪一个？我肯定更喜欢第一种呀，呀，因为第二种你觉得好像三年它坏了，那一个时间点才产生心里难受的情绪。但你要知道，从它第一次变脏有第一个划痕的时候，我就开始难受了。很有可能这个第一个划痕在第二天就出现了。那相当于这双鞋我买回来穿了一天，第二天就开始难受，我一直难受到三年，这双鞋扔了为止。嗯，但是如果那个鞋放在那儿一直到没坏，三年期间我都没有任何难受的情绪。对。对，所以我为什么说我说我这个消费观稍微有一点点病态，就是我还是为物而活，就我希望的不是我这个购买它的人舒服，我希望的是购买的这件东西它舒舒服服、完美，对，一直保持它最初原有的样子。这还不变态吗？我自己对自己的形容就是挺变态的，所以为什么我想要改变？但我跟你说，为什么很多人不开心，就是因为他接受不了自己的这些想法。就并不是这些想法本身让他不开心，而是他自己对自己的想法产生的那些评价而不开心。就像我，我会觉得我是一个很抠的人、嗯，我舍不得花钱，我花钱难受、嗯。但是我不认为我这样子有问题，我就觉得这就是我，所以我的难受仅仅是花钱的时候，我觉得哎呀，又花出去一大笔钱，有点不舒服，只是一种难受，不会有双重的。就是当我反过来看的时候，觉得哎呦，我这个人怎么这么抠呀？就就相当于是双重难受，嗯，因为刚才我问你那两个情景嘛，你会不假思索的说你更喜欢其中前面那一种,一种，对吧？对。那你为什么不选择这个让你觉得自己开心又没有人来
说你。当然，我们两个生活在一起了，我可能有的时候会看不惯，会要去跟你说这件事情。我是觉得那不是就是好不容易买到了好的东西，但你又不用。但是你买它不就是为了情景一的那种快乐吗？我也希望我可以洒脱一些。OK， 所以就像就有点类似于咱们那一期聊，说我很享受孤独，但我不是说觉得朋友在一起我不快乐。嗯，就我很享受我拥有这个东西，但是我也希望可以穿呢、啊。所以我觉得，如果我要是很有钱的，我可能可能买两双。哦、oh. ，我有一双可以放那儿，它永远都完美。<笑>我另外一双，对吧？我可以穿，嗯，因为它不是说，比如说你买一个花瓶，那你当然它只能摆在这儿放花，嗯，对，它没办法戴在头上出去，嗯。但是鞋这个东西不一样，或者说衣服裤子不一样，或者说有很多这种使用品不一样。比如说乐高，我喜欢它完完整整包装在盒子里的样子，不要打开。咱所谓的这个什么，对吧？全新未拆，对吧？我喜欢他这个状态，那同时我也喜欢他搭好了的样子呀。嗯，但是这两者只能取其一。对于我这种有所谓一些强迫执念的人，那我当然希望他可以，我有两件一件满足我的这个欲望，一件满足我的那个欲望。哦，但是毕竟不可能。是，我认为就即便你再有钱，你也不可能做这种事。这个事儿就又又上升到一个变态的这个层级了。嗯，对吧？就是属于那种非常极致的玩家，他才会干这种事儿。而且干这种事儿，你基本上只能有一个领域是这个事儿，你不可能所有领域都这样。家里锅碗瓢盆全部买两套，<笑>对吧？桌子椅子全买两套，<笑>衣服裤子全买两套，鞋买两套，玩具全买两套，这车什么房子全买两套，不可能。嗯，对，所以为什么我自己，其实我不是说我自己讨厌自己，我只是意识到有这个问题。嗯，那我我是这两年也在思考，我到底应该去往哪个平衡点去找。嗯，所以我慢慢的开始有一些平衡点，或者说。我从以前那个极端的程度开始往一个稍微没有那么极端程度去过渡，嗯，我觉得可能能够稍微的找寻到一些花钱的快乐，嗯、啊，对，所以我现在可能有一些花钱的场景不会那么不快乐，比如说呢，呃，不能叫不快乐吧、啊，就是会稍微有一点点快乐，嗯，就是我买一些在自己能力范围内，第一是买得起，第二是我知道一旦坏了，我可以立刻再买一件的东西，嗯、啊，我会在使用它的时候会相对放松和自如一些。但是有一些那种我可能使使劲儿才能买一件的东西，我还是依然是这种状态。嗯，对。那归根结底可能是因为穷吧。<笑>我听起来我是觉得你似乎是对一个东西它的完美程度有执念。如果这个东西是别人送给你的，它也是一个你想要的东西的话，跟你自己去买的那个感受是不一样吗？一样。对，所以说这不是因为花不花钱，而是你还是对于。一个物品，它的这个品相完美和它不要受伤、受损害，有执念。我就是太惜物了。对，所以我为什么我一直说我就是为物而活的一个人？嗯，太惜物了。那消费这个事情又跟物直接相关。对，所以我的在消费上获得的快乐就很少。那你如果你是消费，比如说是去买无形的东西，比如说是 NFT 啊。<笑>比如说是去这个充话费啊，<笑>吃饭啊，或者旅行、住酒店，你的那种快乐，哎哎，你这个说对了啊，这快乐是哎哎，你这个他先把我点醒了，又点醒了，又点醒了，我天哪，<笑>真他妈厉害啊！啊<笑>、哦，这位老师，好，你就说吧，一个小时多少钱吧，我现在立刻大步付。<笑>哎，这个、你你付给我钱找我咨询，应该也会快乐。你这个真的让我快乐的，就点醒我的，就是我消费服务，我就很快乐。嗯，所以我这两年你会发现很多钱都消费在服务上。你比如说，我觉得出去住好的酒店，嗯，获得的是好的服务；出去吃好的餐厅，获得的是好的服务。包括去按摩，我喜欢挑一个好的、贵的；理发，挑一个熟悉的、懂我的理发师。包括喝咖啡等等，你会发现这些东西，因为你购买的东西它是一个服务，它不是一个物品。这个钱花的我快乐，是吧？哎，你这个说到了，说到位了。因为它不是一个永远存在的东西，就是你消费完了它就结束了，你那个体验你不会再去重复，你不会再永远留在那边。对，但前提一定是这个服务是好的。嗯，但一旦是买到一个糟心的服务，那我也还是会生气。那这个不是因为你花钱导导导,导致的，是因为服务你的那个人不专业导致的。是是是，对，所以我觉得，哎，你这个说的说的有道理，就是不能把它定义为花钱买不到快乐，就是花钱我如果是消费服务，我是快乐的。只是花钱买实际的物品，我不快乐。是，我觉得还有一个原因，其实我为什么不快乐，我自己分析自己啊。还有一个原因，就是但凡买东西，我就希望买到最优选择。是，就是这个最优选择，无论是这件东西，它得是最优选择。对于我来讲，最实用、最合适
，然后买这个东西的价格又得是最优选择，同时，购买这个东西的地点、店铺、服务的保障，包括保修啊什么的，也得是最优选择。所以我为什么我说我在购买一件东西之前要做很多功课？其实这个过程是非常辛苦的，也正是因为这个辛苦的过程，所以我觉得花钱买不到快乐，就这个过程太复杂了。我决定要买一件东西，到我真正付钱买这个东西，这个过程很累。我要做很多事儿，所以你想，我买到这个东西，我还能有多快乐？我是觉得有点像是一个大石头终于放下了，就是像你筹备了一个大考试，终于他妈考了。<笑>但是考试我们是不想考的呀。但这个东西你为什么想买呢？你是不是因为这这个这一段过程消磨掉了你最初内心的那个想要的那个快乐？哎，对的，你想啊。咱来分析一下整个这个购物的欲望产生的逻辑。嗯，我最初是因为喜欢某一样东西而决定想要买它，决定了之后我就开始做功课了。嗯，买哪个颜色？买哪个尺寸？上哪儿买？哪家好？这家多少钱？那家多少钱？是这个店铺靠不靠谱？是不是总总代理？是不是直营？将来能不能保修？怎么怎么样？好，什么时候买最合适？现在买是不是合适？哎，怎么怎么样 ？OK， 决定了，最后买了。相当于你是从因为喜欢这样一个快乐的起点。开始的，但你要经历一个啊非常痛苦的过程，去达成另一个快乐。嗯，但在这个路途当中，这个快乐可能就没有了。那你小的时候买那个 DVD 的时候，有中间这个过程吗？没，肯定没有这个过程呀。这个过程是你爸妈在替你做。我在想，会不会也跟这个互联网时代的消费消费习惯的改变有关？对，就以前那个时代是没有这个过程的。对啊，像我们那边可能就只有百盛卖这个东西。嗯，或者说，即便有三四家商场卖，价钱都一样。嗯。而且都是品牌代理，都是品牌直营，是没有差别，所以你不产生这个纠结，没有这个中间做功课这个过程。嗯，你在柜台上看到他卖一万八就是一万八，他卖两万二他就是两万二。但现在咱们这个互联网时代，对吧？网上买一个价，店里买一个价 ，A 店、B 店、C 店价钱都不一样，就难受。你比如说举个最简单的例子，其实我很享受去画眉购物的这个瞬间。嗯，我觉得画眉的购物体验很好，它第一店铺整整齐齐。琳琅满目，对吧？我之前也说过，我说去逛画眉简直是强迫症，强迫症就是这种福音福音呢、啊。但是我从来没有在画眉消费过，为什么？因为你进去一看，这东西卖多少钱，网上一搜就比它便宜。嗯，你回头又想去网上买，网上买呢，你就要纠结是这家店买还是那家店买。其实当时你走进画眉，看到那件东西产生的购物欲望，在你回头再去上网上做功课去弄的时候就消失了。所以这也导致为什么很多时候其实想买的东西都没买，就是因为这个环节之后你就不想买了。嗯，我要买这个东西，还要付出更多的努力，花更多的精力，甚至产生很多糟心的情绪，那我就不买了。嗯，我自己思考，有想要改变这件事情，很有可能以后得做的变成一个果断一点的消费人，是，就看中了就买。有的时候我们在购物的时候，你知道你要投入的是金钱。但是其实还要投入一些别的东西，比如说你的精力，是呀，你的时间，尤其像我这种人，对，金钱其实真的是在这其中占比例不不大了，<笑>这么看来其实真的不大了。对呀、啊，那你想我们做咨询的话，一个小时六百块钱，嗯，我买一个东西，线下买是九百、嗯，线上买可能是八百，八百五，然后我花一个小时去找到这个线上的产品，那我一个小时六百块钱呢？你这么算，那肯定大家傻子都会算这个数学呀、啊。但是有的时候你自己会自己心想说，那我反正这一个小时也没事啊，你就会这个，我觉得完全就是因为这个线上互联网消费给我们养成的这种不良的消费习惯。嗯，就你想以前双十一的时候，就刚有双十一打折的时候，其实我们也不用花特别多的精力，因为你知道双十一就是最便宜的。我记得最早的双十一那个时候主打的是五折嘛，我不知道你还有没有印象？没印象，就应该是一一一零一零一一年的时候。那时候没有所谓的什么满减呐、啊、券儿啊、计算这东西都没有。就我之前不是提吗？就是有没有没有券，没有券儿，就是打最早的时候就是半价。嗯，他那个时候最主主打的是天猫半价，嗯，所有东西全部都是对半砍。是，所以那个时候你就知道，我就是等着到双十一的时候买，对，就得了。嗯，现在这个有券儿，这个我记得是从一五年开始的，开始有，好、嗯、嘛，开始计算了。满两百减三十了，买三百减二十了、这个，对啊，根本就算不清楚，对，算半天真的很累，还累，真的是非常的累。对、啊，然后。
他们为什么商家，你知道吗？就现在专门有那种价格的运营，嗯，他什么时间段他都给你打折，因为他知道你消费现在不打折，你是不会买的啊。他就是给你形成了一种。你会觉得打折了划算了，我就要买，嗯，就会给你形成这种消费的习惯，就你的消费行为习惯已经变成了这样了，所以你没有办法再接受什么一点折扣都没有啊。但实际上，它即使给你打折了，它只是触发了你想要，它就让你变得更想买了。但其实这个价格啊，没有比不打折便宜。对呀、啊，对呀、啊，我我就特别想说，就是那个最早年那个对半砍的时候。真的，你双十一买是占便宜的，真便宜，真便宜。嗯，我跟你讲，现在这两年已经很模糊了，你已经不确定你到底有没有占到便宜了。对，因为有的时候你为了凑单，很有可能买了很多你不需要的东西。对。你单一件东西拿出来看，确实便宜，但是可能你买的那些好多都是没有什么用的。对呀、啊，而且它这个规则为什么要搞这么复杂？它可能就是为了避免你能够一下算出来你到底有没有省钱，<笑>你就是算不出来。<笑>对吧？你你可能得伪神过来吧，算一算到底有没有省钱。上次不就是你吗？你说什么刷新了一下，本来以为过了十二点会贵，结果刷新了一下还便宜了十几块钱。呃，对对对对对，当时反正就是很很奇妙，就是他在那个结账页面给我算了一个钱，我当时如果什么都不弄，我就点了，我就花这个钱了。但我刷新了一下之后，又给我减了一百块钱。嗯，就是他是因为过了一个什么十二点，他有一个什么又结算了。你我当时就是巧了，刷了一下。如果要是不刷，很多人就直接就多花这百块钱。对，就我现在觉得，就是双十一买东西真的完全 get 不到那个快乐。我双十一最近这几年是没有快乐了。对，我觉得双十一没有快乐有很重要的几个原因啊。第一个原因是，就像我们家，我们是每年双十一和六幺八是大量要囤日常的必需品嘛，是什么卷儿纸啊、抽纸啊、洗面奶啊、洗发水啊这些东西，对吧？这东西你肯定要要的。买这些东西还有快乐的人，那我真的是服了。那这些东西，这些人真的是乐天派，<笑>买这都都快乐，这肯定没有快乐。他觉得省钱了，他就快乐。但我会觉得他妈的买那么多东西回来没地方装，我很痛苦。我们现在就是因为六幺八也买，双十一也买，有的时候你算不好那个量总会超嘛，所以后来发现你最后就还剩下好多没用的。你比如说什么手指啊，什么隐形眼镜，感觉都买超了。嗯，那另一个。让你不快乐的就是我说的这个，就是中间要计算这个事儿，嗯，就压力很大、啊，真的压力很大。你要买多少样东西，怎么能凑到，对吧？你满两百减三十，你是不是得凑够个两百的倍数呀？哎，我觉得现在能不能有这样一个职业，就是。双十一结算师啊，买手、嗯、就是我不是帮你买好东西，而、嗯、是你告诉我你要买什么，然后我就帮你找到最便宜的。他们说好像有这种人，是吧？今年我记得听说双十一就有人帮你干这个事儿，比如说你把你的购物车给我，对，然后我就给你按照满减给你算好最优解，然后要添多少其他东西，然后他可能给你添的东西都是一些必需品，比如什么洗洗洁精、洗碗布这种东西，他给你添进去，呃，零零碎碎的，让你达到最优的满减。我觉得这样我就会变得快乐很多。你就有点像我们当年最早广告公司有人帮你办报销一样，<笑>对吧？给那些这个忙的呃级别比较高的人去办报销，然后收你个百分之十。啊，我现在就是需要别人帮我报销的，但我就请我的实习生帮我做一下就行了。<笑>嗯、但你可能请他吃饭，就是这个价钱都不是百、啊、当然，我肯定会请他。对对对对，就所以我就会觉得现在花钱不快乐，就是因为现在花钱太复杂了，就不是花钱不快乐，而是花的节奏和那个方式不对。就是你太去计算，然后你要去想我是不是花到了最值的那个钱。哎，那你这么说，我有一个疑问提出来啊，嗯，就是我们之所以不快乐，我们在分析是因为这个消费里面的陷阱太多了嘛？嗯，那换句话说，是不是我们的不快乐是整个市场和商家造成的？其实说白了，就相当于虽然我们一直啊从小到大都有一句老话叫“从南京到北京买的没有卖的精”嘛，嗯，那现在是不是卖的更精了？对，就是他们的问题。所以导致我们没有办法无脑购物，因为你一旦无脑，你就要赔很多，对，是不是这个道理？但你不是赔钱，就是赔快乐。<笑>嗯，<笑>完了，一下子给咱们噎住了。<笑>反正你都要赔一些东西，要么就是钱没有省下来，要么就是快乐消失了。不，我我我还是不这么认为、嗯。我认为你再精，你也不会把钱省下来的。嗯，就是你像我那个消费习惯，我前面做那么多功课，只能说在我能接受的程度内达到了我最能接受的那个结算价格。但你说这个价格，我就真的把商家的利益都占尽了吗？那肯定不可能。对，或者说我已经达到了这个市面上最优的解了吗？也不是，只是说你选择了一个你好像 OK 的。就好比说，举个例子，你跟人家讨价还价，比如说在闲鱼上，你跟人家讨价还价，嗯、你说哎哥们儿，来给咱便宜点，对吧？人家卖五百多，你说一百。
那肯定是不行，对不对？那肯定是傻了，人家肯定直接给你拉黑了，对吧？但是如果你跟他说，你说多少给我便宜，他说 OK， 我给你包邮，嗯，你就觉得你好像赚了，嗯。但是很有可能他三百也愿意卖，但是给你包了个邮，你就开心的要命。就我们就好像是那个被包邮的人，嗯，就是你在。付出了这么多的努力，做了这么多功课之后，你其实只不过拿回了一个他给了你一点甜头，你就开心的接受了。嗯，我是觉得这个中间就真的是付出太多了，太复杂了。我现在觉得麦当劳有个地方特别好，就是麦当劳最近给我带来了非常多消费的快乐。就首先它的那个优惠。非常直接，他没有要让你什么算，让你干嘛，嗯、就是让你参加一个社群的活动，他、啊、会出一道题目，然后题目里面 A、B、C 三个答案，然后那几个答案都特别明显是哪个，然后你只要把你的答案发上去，然后他就抽奖，谁中了谁就可以得免费的辣翅或者免费的薯条、免费的香芋派。啊、OK， 然后我经常能够抽到、啊，而且因为我加了好几个社群，然后经常就是每个社群我都去打参加，机会比较多。对，然后我就得到了一对免费的辣翅。正好我们楼下就有一个，我就经常至少每周至少两三次、嗯，我就可以得到这种免费的吃的，然后我就会去吃，吃了之后我就特别开心，占到了便宜。那我觉得这个也是因人性格而已。嗯，你会觉得占到便宜开心？那聊到占便宜这个事儿，我觉得也可以说两句。嗯，就我是一个很羞于占便宜的人。为什么？就我觉得为什么要去占这个便宜呢？在我心中，占便宜的定义，呃，有一点猥琐。我觉得其实我觉得你那个并不能叫占便宜、嗯，你是在合理的规则内去搞这个事儿嘛？对，那人家社群举办了抽奖活动，我参加我有什么可丢人的？这合理，这合理。嗯，对，你要要我我也会参加。是，就比如说之前那个麦当劳抽霸王餐，我不是也抽了吗？还抽中了吗？我就想到这个，你是不是觉得特别开心？那一天、呃、回想肯定是开心的，但是更多的是懵逼。就你怎么会想到这东西会落到你头上呢？<笑>对我从来没有想到我会白吃一百多块钱一顿饭，从来没想过。而且当时他出的东西，我就是，就是下意识的点，有了那个优惠券之后，我甚至都是懵的。我当时想说这是假的吧，不可能吧。然后结算的时候跟我显示是什么减一百六十九，负一百六十九，零元。我想说零元错了吧？我还特意退出去，重新又加了购物车，还还是零元。我说那我就付吧。我你当时我跟你讲，我点付款那一刹那，我都觉得点完付款他可能啪跳出来一个什么，你需要购买一个什么二百五十九会员才可以减这一百六十九。我想说哎，肯定是个陷阱，没没毛病，绝对的，他。踏踏实实掉进陷阱里，一点发现，哎，付款成功结束。我靠，当时那个时候，我都自始至终都是懵的。嗯，可能直到那那那个餐送来，我才哦，原来这是真实的，真的有有吃的可以免费吃。我现在就听你这么说，我脑子里面就一句话，就白来的就是快乐。<笑>一旦花钱了，都不咋的快乐。然后再加上我刚才说的，就是你小的时候花别人的钱，嗯，就类似于白来的，<笑>就很快乐。然后现在你自己挣钱这么辛苦，然后。挣钱辛苦，花钱辛苦，拿过来你当然就不舍得用。哎呀，就像你说的这个，可能是吧？我不知道，我我我没看，我没办法很很快的去回答是或者否。嗯，就是我其实也思考过这个事情，就白来的真的就快乐吗？我是觉得天下没有白来的东西。嗯，你可能觉得说麦当劳这种霸王餐呢是白来的，如果要是咱真的严格定义来讲，是不是因为你在麦当劳花的钱也够多了？对吧？你买了很多东西，可能它有一些消费记录啊、积分什么，它来衡量你是否可以有资格抽中。因为后台都是系统在算嘛。嗯。那我如果换一句话来讲，所谓白来这件事情，你比如说像我做这个行业，有的时候会有一些品牌 C 定你东西，嗯，都是白来的，嗯。但你说那是白来的吗？其实我们自己有的时候自己静下心来想，那没有一件东西是白来的，嗯。人家平白无故为什么要给你东西呢？那他一定是希望大家能够有礼尚往来的。嗯，所谓礼尚往来，就是我们通过物来置换一些其他的资源。嗯，你有这种想法的时候，你就会产生一些压力。嗯，就你知道没有白来的东西。嗯，哎，但是你这样说的话，我就觉得这是你的一种信念、思考的方式。对我来说，如果有品牌给我 C 定东西，我会非常的开心，因为我觉得他看中我，他想要把这个东西送给你，他觉得你是一个有价值的人。然后，那这个类比到，我觉得父母。给我花钱，我会非常开心，因为这个当中又蕴含着他们对我的喜欢，就对我的爱意。就虽然这个付出的就是可能这个钱是他们挣的，他们可能付出了一些精力去挣这个钱，但是他们给我花，我会觉得这是一种爱，一种在乎。这种钱里面蕴含的东西是更多的。所以这可能又跟我那个是没朋友那一期讲的性格一样了，嗯，就服务型人格，嗯。就我觉得别人给我花钱，我父母给我花钱，我觉得说，哎呀，我有愧疚，我得想办法回报。同样的，有人给我 C 顶，品牌给我 C 顶，我觉得我有愧疚，我得回报
，我就会觉得你们眼光真好，哦、确实如此啊。我会觉得呀，我就觉得呀，人家高看我一眼，我得兜着，我得赶紧回报。我跟你说，我之前就是找工作，嗯、我每次都觉得哪个公司找到我就是他的荣幸，这就是他属于捡到宝贝了，我就会这样想。<笑>那这个心态也挺好的，嗯，我觉得有有这种心态的人是幸福的，嗯，就像。跟那个没朋友那期聊的一样的，我也会觉得你当时那种就交朋友的心态是幸福的，嗯，就那些主动发起社交的人是幸福的，嗯，对吧？你这个心态我也觉得一样。其实我很羡慕你，当然你的消费观在我这边也有一些有问题的地方，比如你不舍得花钱这件事情，我是觉得好像有点过分。但是其实其他的，比如说买了就用，对吧？不会吝惜买贵的东西，然后呃，这个有别人送你东西，你会觉得理应的。我也是羡慕你这些东西的。嗯，对，虽然你过得没有我这么严谨，但你幸福。<笑>然后我会觉得我也成不了你那样，就是我可能努力努力改变也成不了那样。我只能想办法说，有没有可能在我自己的这样的性格下，去让自己尽量的去快乐一些。嗯，哎，不过你刚刚那样说，我就想说回来刚才的那个话题、嗯，就是当你说你买到一个东西，然后拥有了之后，你就会开心，但是用它，因为用有容易产生损伤嘛，嗯，你就会痛苦。我就那我就想问你一个问题，你觉得你自己配拥有这些东西吗？配呀、啊，为啥不配？那它如果你把它弄坏了，你的感受是什么？我不是说我弄坏一个很贵的东西我会伤心，嗯，我弄坏一个很便宜的东西我也会伤心。你觉得我不配，那肯定是，比如说我买了一个很贵的东西，嗯，我本身就花不太起，我咬咬牙，过年吃顿饺子，买一个，然后完了我用了，哎，坏了，伤心，你会觉得你其实本来就不应该买，你买你配得上那玩意儿吗？你配得上你，对吧？你配得上这么贵的东西吗？你活该你，当然伤心了，因为你买不起第二个了。如果是这种情况，那我当然认。但是我现在跟你讲，我花十块钱买一个东西回来，我用了坏了，我也难受。你说我不配这个十块钱的东西吗？不是，真的，我一根笔。一个本儿，一个小杯子，很普通的东西坏了，甚至比如说一个洗发水的瓶子裂了，我都难受。你的这种难受来自于什么呢？就是来自于一个好好的东西，它为什么要坏了？它不该坏。它为什么不该坏？它肯定是因为我使用有问题，它坏了。我总会把责任归到我自己身上，是我的问题。举,举个例子啊，确实是你弄坏的。啊对啊，对，<笑>确实是你弄坏的。然后呢？这代表了什么？代表了我不够小心呢、啊。我是觉得每一件不够小心是不可以的，这是为什么我？我我我不养宠物的原因、嗯。我是认为任何一个生命也好，还是一个东西也好，它到了我的世界，我就有义务要照顾它。嗯，但是我没照顾好它，我不能够很很随意的去过日子。这是为什么？我累的地方<笑>太累了。你照顾不好一个生命，或者你没有办法去保护好一一件物品、嗯，它会让你产生对自己的一些评价。会的，嗯。就是这个不好，我我刚才看到咱们周边这个香薰啊，我突然想到，就举一个很让你觉得能理解的例子，就这个香薰，这个香薰如果是瓶子磕碎了，那是坏了，没毛病，对吧？但是如果这个香薰烧着烧着里边掉了一粒儿黑色的这个燃烧物，呀，它算不完美了吗？它不算，很正常，对不对？完全不影响，对，完全不影响。但我就会难受，我觉得哎呀，我没弄好，洁白无瑕的蜡上面掉了一滴黑的，嗯，这个虽然可能有些人听起来很极端，但是我就是。这在我心中也肯定会产生波澜，是我想办法把那东西勾走，清理干净。我会觉得我有我有我有义务要把这个东西让它以最完美的状态消耗殆尽。那你这样说的话，你上一期我们聊你没有朋友吗？啊，是不是因为你也担心说这个友谊会出现一些问题？会是是是是是，一定是的。嗯，就是我会在交朋友的过程当中如履薄冰，谨小慎微。所以为什么你会发现我一直跟你说，我说我是很能够看懂朋友的。就是心理活动的，很能够照顾别人的情绪，甚至就身边有很多人，比如说大家在某一个关系当中分开了，比如说工作，有些人离开了，那他们走的时候会跟我说，他说：“哎，杰哥，能感受到你就是在大家相处当中非常能够照顾别人的感情，照顾别人的情绪。”嗯，是这样的，就是如果我在乎你，当然有一些人可能我不在乎了，那我就是要跟你决裂。那就那那我不当然不会在乎你的感情，但是有一些人，我如果还是很在意你的，我无论在跟你讲话，在跟你聊天的时候，我都是非常在意的。所以你会发现，我跟朋友聊天很少会出现说你说不对，你说有问题，你这什么什么什么什么理念，对吧？我都不会，我永远都是顺着你聊，嗯，因为我觉得朋友聊天没有必要搞什么观点碰撞嘛，对吧？<笑>大家就顺着聊嘛。OK， 你你说的也对，都可以，你这个想法是 OK 的。我会照顾大家的情绪，我会在包括在一个，比如说饭桌上，或者说大家在一起聚会的时候，我甚至会就自己觉得我有义务要让整个的氛围是好的。嗯，所以为什么我跟你说我社交要营业，我很累啊？因为我可能不光是要
对某一个人营业，我可能要对整个这个氛围营业。所以你买了这个东西之后，你也会希望这个东西也是完美的，对，在你的照顾下。嗯、对，如果它变得不好了，就是你的问题。一定啊，<笑>一定是我的问题。<笑>那如果是我弄坏的呢？那就是你的问题，<笑><笑>那那这个感觉会不一样吗？会不一样，嗯，会不一样。就是说白了，生别人的气和自责肯定是不一样的情绪嘛。是哪个更难以忍受一点？其实自责是更难受的，是因为生别人的气，别人会让你别生气，会跟你道歉嘛。<笑>你自己不会跟自己道歉呀、啊？哦，对不起，呃，自己。呃，你听我说啊，<笑>呃，我不是故意的啊，你理解也理解自己。哎，他不会哎。哎，但这个很重要啊，你原谅自己啊，就是别人对吧？比如我弄坏了，我会跟你道歉，然后你可能就原谅我了，然后你可能会就就会觉得，哎，这个东西坏了就坏了，惠子弄坏了，他也不小，他也是不小心的，我要原谅他，对吗？那你对自己为什么做不到呢？就你刚才还在嘲笑，但这个方法是应该是对的呀，你有去尝试吗？我没有尝试过这个方法。但我这两年有在尝试一个方法，就是是你之前教我的，嗯，就是事情发生了之后，事情是不会改变的，嗯，你能改变的只有你看待这件事情的角度和你的这个视角，对，所以我最近一段时间也会出现一些东西被我损坏了，啊、呃，或者说有些东西又被我用坏了，我基本都是按照这个方式来告诉自己的，就是这个东西它坏了，它可逆吗？不可逆，它既然不可逆，你为什么还要再难受呢？你难受但我难受就是难受啊，对对对，我一直形成的一个思维习惯，所以我会告诉自己，就是你难受。只有一条路，就是无休止的难受下去，因为他那个损坏就是永久的。如果你因为这个损坏而责备自己，你就只能永远的责备下去。所以你觉得你自己有可能永远的一辈子背着这个责备吗？不可能。那你就我就告诉你，请你下一秒赶紧出来。嗯。然后我就、哦、OK OK OK， 我接受了，接受了，接受了。嗯。对，可能会再次看到这个伤的时候，我会再去责备一下自己，但我立刻会再告诉自己，哎，也不能永远责备，因为这个伤也不会好了。嗯。但是现在这种不可逆的这种损坏，我能接受了。但是那些可逆的损坏，就会对我造成一些挺难受的情绪，就是我很想立刻把它逆了，<笑>逆天改命。对，就我很想，比如说这东西坏，我很想立刻修，立刻换一个。对，我很想这个东西怎么怎么样了，我就立刻去再用一个完美的东西去替代它。嗯，对，我记得我跟你讲过很多次，我人生中第一个这样的故事，就是我高中的时候花很多钱买了一个便签盒。嗯，你想象一下，那个时候是高二，花了三百五十块钱。买了一个便签盒，就是抽便签的，抽那个 post 那个叫什么便利贴，嗯，一个盒，三百五十块钱，在高中时候不少钱了吧？买了，买回来拆开来包装，特别开心，很喜欢。然后我后座的同学说：“哎，给我看一眐，啊，拿过去，哐叽，掉桌上了。”我那是一个特别厚的那个，有点像亚克力的那么一个盖板，直接给我磕裂了，磕掉一个角。然后我当时特别难受，然后他说：“哎呀，不好意思。”他说：“哎呀，关键是他就是类似于还说，哎，这这这质量也不太好啊，就给还给我。”天哪！我当时他也很慌，就特别难过。然后我立刻下单买了个新的，七百块就这么扔了。真的？对，因为我没有办法接受。我觉得你你去能去责备人家吗？不能，人家是无意的。那我又很难受，这个伤我看着难受，然后我就立刻买了个新的，我想着把它替代掉。嗯，就我觉得这个其实是，虽然你好像看似你很豪气。你又花了一倍的价钱买了一个新的来替代它，但其实这个内心的痛苦是你只有你自己才知道的。你并不是因为你花得起这个钱，我来解决这个问题。你其实是为了要解决心里的伤而硬花了这个钱。嗯，这是完全两个概念。嗯，对，所以我现在就像我刚才说的，就是那种永久性的伤，我是很容易走出来的。嗯，但这种伤我很难走出来。其实我应该更多的尝试的去接受这个东西，坏就坏了。嗯，对吧？你也知道你能花得起钱买，等到它真的需要换的时候再换吧。嗯，没必要现在立刻就换。它也没有影响它使用。对，嗯，虽然它丑陋，它<笑>会不断的提醒你。对，所以有的时候我会自己产生一个念头、嗯，就是是不是我的这些强迫的思维，就对于消费的这些，包括前面那些路径啊，就是呃策划你要买到最优的，对，买到最优的这些习惯呀，包括我为物而活呀，买回来舍不得用这些东西，会不会有一天在我的收入越来越高，我越来越有钱之后，就迎刃而解了？嗯，我会自己在思考这个事情。嗯，因为听起来我们刚才讲这些事儿，好像钱都可以解决。嗯，比如说你不要在意是不是最优了，花得起，吃点亏就吃点亏。我觉得这个是没有办法改变。实话讲，有钱人也想占便宜啊。不，这不是占便宜，就是我我在想的时候，是不是因为我们精打细算的日子过久了，就形成了习惯？那比如说我在意这个东西，买回来不舍得用。嗯，我有钱了，是不是买回来就用了？
，用坏了我就再换一个新的。就这种想法会因为财富的积累而变化吗？我不知道，<笑>我就是在想这个事儿。但是你想啊，那你看我呢？我可不是一直有钱啊。嗯，那我就从来不在意我的东西是不是坏了。对呀、啊，所以这是为什么我刚才会产生那个疑问，就是我之所以有这种想法，是不是因为从我父母对我的影响就是精打细算？我觉得是的，因为我爸妈从小就是也是不在意的啊、嗯。就你看我爸那车，对啊，那个他那个车既贵，对吧？又少，然后又是他。对自己的一个奖励吧，他又喜欢车，买了一辆特别喜欢的车，然后就在马路牙子上把轮毂给嘎了一下，呵呵然后他也他也好像一点事儿都没有。还有就是他车停在那边，然后野猫喜欢在引擎盖上面跳上跳下嘛，嗯、他那个爪子给他那个前面引擎盖都刮花了，嗯、他对他无所谓啊。其实你刚才给我的那个回答让我一下子就是有点出汗，<笑>就我本来以为有可能会变化。对我，或者甚至说，我期待将来会变。哎，那你觉得有没有这样的趋势呢？因为你肯定是从，比如说我们刚开始自己挣钱到现在，你肯定是有一些提升的嘛。嗯，那你会觉得你自己有变化吗？我觉得有变化。嗯，但是我也体会到这个变化，就是说，我会随着越来越有钱，就慢慢能接受的这个东西的价值。会越来越高，范围对，就比如举个例子，就是可能读大学的时候，一双鞋坏了，你就很难过。那可能现在是类似于可能房子坏了，你才会开始难过。那我知道，就是这个东西慢慢的这样的变化之后，说白了，总有你会不在意的东西，但同时也会出现新的你在意的东西。对，就是相当于说的残忍一点，就是痛苦其实没有变，对，只是就像一个范围它往前移了一样。对啊，就比如说你有钱了，可能你会买一些你之前想都不敢想的东西。比如万六两千，<笑>然后飞机突然在天上飞，咵一下子给保保险杠刮了。哎<笑><笑>，我我我其实在，在在之前我们想要聊这个话题的时候啊，我、嗯、我觉得今天跟你聊这个啊，我还是觉得挺挺意外的。嗯，就是聊到现在，我发现你对于花钱买不到快乐的这个想法是非常个性化的，就是非常你的。哦，就是，就你觉得其实听众朋友们很难找到共鸣是吗？不不不，肯定有跟你一样的人。<笑>但来来来，这个时候有共鸣的人给我扣一。<笑><笑>就是你的那种不快乐，原来是因为你很怕把这个东西弄坏。真的吗？不会被大家定义为就是穷吗？<笑>我我是我是很担心，就别人会一直说，就其实你就是穷。我我不觉得，我我完全不认可，就是因为穷的原因。是吗？嗯，然后我是想讲一下我哈、嗯，我为什么觉得我现在花钱也不快乐了？嗯，我觉得我这种人可能会比较多一点，我自己感觉、哦、对。我想起来，我小的时候啊，我特别开心的拥有的一个东西是曼秀雷敦的，叫。蛇果冰润唇膏，神、哦、神果冰，石果冰，石果冰，啊、石果冰润唇膏。因为我说很火，天天在广告上放。其实大家都知道，就是看我照片知道我嘴唇比较干嘛，这我从小就是这个样子。谁会这么细节呢？<笑>然后我小的时候拥有这个润唇膏，持续拥有，就是用完一根再买一根，用完一根再买一根。我记得当时那个价格是二十多块钱。我记得那个时候在广告上放这个东西，已经对于年幼的我们是觉得。它不是一个可以随便买的东西。对，然后我爸妈就是一直给我买，嗯，然后我记得很清楚，它有很多不同的口味，然后不同的口味它的那个盖子的颜色是不一样的，以及那个管上面的会有不一样的动物，有那个米妮、米奇，就是一些卡通动物。啊、对我真的非常喜欢，而且就是每次拥有一管新的的时候，那个快乐啊，你都就是很难形容那种快乐。你涂在嘴上，你闻着那个味道，还有那个滋润的感觉。后面你也用过一些其他的润唇膏，你就会觉得就是都不如这个好。然后我就在想，为什么现在我在买这种护肤品或者化妆品，其实没有这种快乐了，是因为我知道还有更好的。哦、oh. ，就是一种我不知道，这是一种攀比还是什么的。就是小的时候你想要它，你就觉得这个就是我世界当中我最想要、我觉得最好的东西了，嗯，对吧？你就想要它。但是现在呢，你就会觉得 ，OK， 我买买到的是我的消费范围内最好的东西，但是有比它好的。然后这个时候我就这是理性的呀。对，我觉得这是理性。然后这个时候我就会更多的看到这个产品本身实用的地方。然后实用其实并不会给我带来太多的快乐，我只是觉得它让我舒适，我需要它，我用它，嗯，而不是那种超过使用的那种快乐。哎，我反而更想要你的这种
拥有的快乐，我只要有它我就快乐。哦、很我很少有这种东西，我就觉得我买的东西要实用。所以就比如说，举一个例子，你买了什么海蓝之谜，嗯，但你用着过敏，<笑>你就去会觉得不快乐。我虽然有，但我不快乐。嗯、呃，对呀、啊。但反而说预则你就 OK。对呀、啊，它又不贵，但是你能用。对呀、啊，但是你说它能给我带来多大的快乐呢？它就是一个实用的东西，是，对吧？然后如果买那些贵的了，我又会觉得我好像花了很多钱，但又不实用。对，我就觉得不快乐了。那你跟我其实也类似呀。嗯，咱们也有有相似的地方呀。嗯，就是还是希望有一个最优解嘛。嗯，既实用又性价比高。嗯。我觉得可能消费的层面要要区分开吧，就是有一些东西我们可能是希望能够购买到实用、高性价比的东西，嗯，那同时我们肯定也希望能够买到一些昂贵的、彰显身份的东西嘛。对，这个又是另一个话题了。嗯、就是小的时候，我觉得买东西，你就是买了这个东西，你拥有这个东西，你快乐。嗯，现在你买东西，还会有一种这个东西代表了我，就是我就考虑东西更多了嘛，就是我的购物。我消费的东西可能在某种程度上定义了我，是，所以很多人他会去讲我要买有品味的东西，我要去 pure 健身，<笑>点谁呢？对吧？你想不？你想想嘛，就是小，我记得就像你就说的嘛，小的时候嘛，操场上跑跑嘛，翻跟头呢，都妈锻炼身体了，对吧？包公园大爷他们在撞树都他妈锻炼身体了，现在年轻人我必须得 pure 健身，<笑>对他要的是什么？他要的不是场地，他要的不是器械，嗯。嗯我要的是这个圈层，我要的是这个人群，我要的是这个氛围。嗯，因为这些东西定义了我。嗯，我他妈去公园健身，我定义我，那我不就成公园大爷了吗？<笑>对吧？我要去什么普通的那种垃圾健身房，那我不成垃圾健身房的会员了吗？我必须得高端呢、啊，是吧？对吧？所以我就觉得、嗯，当这些东西压到了你身上去消费的时候，消费就不纯粹了。对啊，但是我觉得我们也不能一概就是说消费应该是纯粹的，就或者说消费其实就没办法纯粹。嗯，就现在这个社会，消费就没办法纯粹。对于成年来，对你不能像你刚刚说那个，你光想它实用性，那你光想实用性，那首饰就没有任何实用性，它就是个装饰嘛。好看啊，或者说衣服，说你说有块布的就行了呗，那就做衣服呗，去拉块布做衣服呗，就能穿就得了呗。一定是不能够这么局限的考虑的。所以我是为什么我说咱们现代人，或者说像咱们这种性格的人，消费会多多少少有一些累赘，不快乐，就是因为你严格意义上就是没有办法纯粹的，你一定要掺杂到这些东西进来。呃，或者换句话说吧，就是你没有办法始终保持一分价钱一分货，嗯，你一定会慢慢的涨到五分价钱三分货，甚至十分价钱六分货，你一定是慢慢的是这样的，越往高了越是这样。就说白了，去 pure 健身，咱们觉得不值，当然你在 pure， 啊，<笑>只是我觉得不值。<笑>那去 pure 健身呢，可能有的人觉得我就是值的，我愿意为那个氛围去多花那个钱。嗯，对不对？就像我说，我愿意为消费去做那么多功课一样。嗯，就每个人都有每个人的性格。今天我们之所以想聊这个事儿，其实就是希望说，一方面是让大家能够看到我们两个人的消费观，是也代表了一类人，是另一方面，可能我们也希望，就是在这个每天汲汲营营要挣钱花钱、挣钱花钱这样一个循环的社会里面，大家可以有时间，至少有这么一个半小时的时间，大家静下来思考一下。你的消费观是什么样的？或者说你想要花钱得到什么？嗯，是快乐，是身份，还是仅仅是想要得到一个实用性？是，大家都思考思考。对，我觉得这个其实有点像是价值观，你知道吗？哦、就刚,刚你那样讲到 p e w 的时候，嗯、我在 p e w 健身，我完全不是为了。什么身份或者圈层啊？我我觉得那些人也挺奇怪的。哎，你别这么，咱不这么说，不这么说，不啊不，哎，这没有任何点 pure 的意思啊。我也希望去 pure 健身。其中有一些人，我花不起钱而已，我也希望去啊。我去那边是什么原因？是因为我不想去比较，我不想去浪费我的时间做功课，做功课，我太烦了。嗯、我觉得这个地方大家都觉得它是挺好的，有保障。对。那我也不想去算，我算不清楚，我怎么算得过人家呢？嗯、就算了，我就只就去这儿玩玩吧。<笑>对，还压上了，我怎么算得过人家呢？就算了吧。<笑>到底是算还是不算呢？<笑><笑>我就觉得我就像我买东西哈，跟你是完全两个性格。你不买东西啊？<笑><笑>我一旦买、啊，对吧？我是不会去。计较的，计较，我不会去算的。就前两天，我爸让我给他买一个冲牙器，嗯、买一个电动牙刷、啊，因为他牙齿不太好。我就直接在淘宝上一搜，随便找了一家店
冲牙器呢，我就买了一个四百多块钱的，也不是很好的一个，就是我因为这个真的我不知道为什么要害爸爸呢？我跟你说，<笑>你没买过你不知道，如果让你买电动牙刷，你得死。我知道，我能体会到那个，就这个品类做的太多品牌牌子，太多各种对，然后那个什么。功能各种，我的妈呀！我就随便选了一个。我跟你讲，现在买这种东西真的很累，你先得打开知乎，<笑>你知道吧？或者小红书。不，我觉得真的他妈奇怪了。什么时候就是咱回头想一想，多少年？什么时候你要买一件东西之前，要先打开一个知识问答网站？<笑>真的吗？这真的不健康哎。嗯，对。所以我觉得我们在最后啊，我们就差不多了。我们到最后，我我是希望从我们两个人的消费观角度，各自给属于我们这种性格的人。能不能给他们一些小 tips？ 嗯，就是怎么样能够快乐、嗯？就比如说从我们的角度，嗯、比如说从我吧，我先来说，就是、嗯、我从我的角度，我觉得能有可能让我快乐的，第一个就是我刚才前面提到的，就是看到就买，喜欢了就买，是，别犹豫，别做功课，嗯，多花钱认了，多花钱买的是节省下来的做功课的时间和那个喜欢的瞬间，因为有好多喜欢的瞬间是稍纵即逝的，当下你喜欢，回头一做功课完了就不喜欢了。你记不记得我跟你说过很多次，咱们去一个店逛了一个东西，我说我喜欢，我想买。你说你那你赶紧买吧。我说别，我说咱回去上淘宝上搜一下，看看宝宝七有更便宜，找个代购啥的。哎，出门一搜完了之后就说不想买。所以我觉得有的时候你想获得真正意义上的快乐，就要及时享乐，看到了喜欢了立刻就买，不要去做功课。这是我觉得是一个 tip。然后第二个就是买了就用，别为物而活。就是我买到手立刻打开，趁着它最新鲜那个劲儿，小票儿都没撕呢，都都还在保修期内呢，就赶紧打开买了，用了体验，然后坏了就坏了，脏了就脏了。与其有那个心思去为这些东西的损坏而忧愁而伤心，不如拿这个时间去多挣一些钱，再去买一个新的，再去买一个更好的。嗯，然后最后一个我不知道，我我不确定啊，我只是提一下，有可能就是花更多的钱去买更少的东西吧，尽量少买一些。很便宜、很廉价的一些东西，反而让自己觉得好像我花了很多钱。对，但是去买一些好的东西，虽然我们刚才在调侃 Pure， 或者在调侃一些其他的品牌，但是其实我是认为，好东西它一定是有品质在的。就是虽然它不是一分价钱一分货了，虽然你花了十分钱，嗯、但它是五六分的品质嘛，那还是要比一分的是要高的。多花的钱是值得的。这可能是我觉得，在我这个性格下的人。在消费的时候，有可能可以获得快乐的一些方式。嗯，对。再就是你刚才提到那个点醒我的，就是如果我们这种人买物既然不快乐，那多买些服务吧，<笑>多去体验生活。嗯，对吧？我在想的是，如果说真的是旅游、住酒店、去各地品尝美食快乐，那我如果要是这样的话，我如果尝试一整年就是到处跑、到处体验，是不是这一整年我就很开心呢？是，很有可能就是这样。你刚刚不是有讲到说养宠物你会担心你照顾不好它吗？现在不是有租吗？嗯<笑>哎，不行不行，我觉得对生命还是要负责的，租一个生命那太那个了。还有就是，你可以去那种什么猫咖呀，什么就是玩那些小猫。嗯、我我我我很少去，嗯，因为我就很怕跟他们产生连接。嗯，而且那边其实环境不是特别好，对他们来说。因为我刚想的是，你说，嗯、呃，拥有你会怕它坏，那是不是就是这个东西不是你的？你比如说租来用一用啊之类的。我不知道，我可能要接下来讲的话，大家可能有的人会喷我，但是我、嗯、我真的是有这种想法，就我总觉得那种猫咖、什么狗咖、什么这种，呃，宠什么，包括有些猪咖什么这种地方，猪咖，对啊，就是他人性吗？就是像不像去去歌舞厅那种感觉？<笑>有一点，叫个陪酒小姐这种感觉的，嗯，是不是？我总觉得，所以我很少进，我在外边看一看，我就就心里挺难受的，我就因为我觉得这些每一个宠物可能都值得应该拥有一个属于自己的家，嗯、有一个爱它的主人去照顾它，但是你把它圈在一个地儿，谁进来都摸死一把。哎，我心里有种说不出的滋味啊、嗯，所以我从来不进猫咖、狗咖这种地方啊、嗯。对我最多就是走过一些宠物店，我会在门口看一看这些猫猫狗狗，然后我心里都会希望说，哎，好可爱，希望有人把它带回家。哎，你知道吗？你说这些话，我就让我觉得你是一个真的是看到很多东西，你连没有生命的东西你都在乎，但你就不在乎你自己。我是一个挺奇怪的人，就是东西坏了我会难受，但我自己如果被嘎了个口子或者磕了个伤，我一点都不在乎。我觉得我是可以自愈的，但东西恢复不了了。所以你说我是不是变态？<笑><笑>我觉得我还挺变态。嗯，对，就是可能爱自己不够吧。我是想，就是后面哈，不管我们聊什么东西，我是我是觉得就是。当我们遇到一些问题啊，不管你说是有没有朋友啊，或者花钱不开心，包括后期我们可能会聊的其他的问题，最终最终它的内核可能会是相似的，是什么呢？就是你你对于你自己的关注、爱护。哦，那这似乎是每一个人人生应该去寻求的东西。对，就无论你是工作、爱情、花钱，甚至生老病死
，你其实最终的核心都是为你服务的，对，而不是在为老板服务、为老婆服务、为家人服务。对啊，可能确实是吧，就是更多着眼于自己吧。对对，但最后了呢，还有那个你没提呢，你、哦、你从你的消费观角度也给观众出几个 tips， 再<笑>聊远了。你看啊，我的现在消费观主要就是抠门，对吧？是，就是花钱我就难受。你的花钱观的问题在于不花钱，<笑><笑>所以我的 tips 是什么呢？就是花别人的钱，漂亮，<笑><笑>以及给别人花钱，因为我有的时候会想，就是当我在给你买东西或者给爸妈买东西的时候，我好像是不会觉得，哎，我花了很多钱我会难受，嗯、我反而觉得，哎，这好像是，呃，我在播撒一种爱意。明白，所以我会觉得你花别人的钱，然后呢，你再给他也花钱，相当于拉动 GDP， 但是你又不难受，因为当你给自己买东西的时候，你花的是别人的钱的时候，你就会觉得哎呀，没有花自己的钱挺好的、嗯，但同时呢，你又花自己的钱去赠与别人东西，好像这个过程其实你花的是一样的，但是因为这个流动的过程，让你把爱意接收来了，又付出出去了。我觉得还挺好的，这个是真的，的这个真的不是我在造啊。对，这个真的是我确实的感受。这其实这个也是我对自己的一种的，刚才说你一样的，好像没有很爱自己。当我在问你说你觉得配不配的时候，其实有的是也就投射出了我自己。就有的时候我会觉得买东西，我说啊，我真的，嗯，可以花这么多钱给我自己买个这个吗？嗯嗯，其实你说这个。对我也挺受用的，就这个 tips 对我这个类人也也很管用。嗯，我很喜欢给你花钱，对我很喜欢送朋友礼物，精心的为朋友准备一件礼物。嗯，原因就是我发现对方在收到这些东西的时候能带来的快乐，可以弥补我在消费当中收获不到的那些快。对，就比如说我给你买个东西，你很开心；我给朋友送一个礼物，啪，他很开心，我会觉得哎，这笔钱花的值了，因为有人开心了。是，但如果这笔钱花在我身上，我不开心，就或者说我没有快乐。<笑>嗯，我很平静。嗯，但我需要让我的钱花掉之后产生的声音是快乐的。嗯，所以我会喜欢给你花，给朋友花，给父母花。你看，我回家十一回家给我爸妈买鞋、买衣服、买裤子，我我妈你看啊，好看的，就是穿的，给你给你拍照片的，就是你能感觉到那种真实的快乐。是呀，是呀，对，我觉得是好的。嗯，这也是一个小小的一个 tip。还有吗？你？然后最后我想说什么东西呢？就是我自己的感受啊，就是钱好像代表了一种掌控。是的，就是支配权，就有钱，你似乎可以支配东西，比如说你买来了一个什么东西啊之类的。嗯、小的时候吧，你就觉得以前小时候，比如爸妈给我们一点钱哈，我就感觉好像我收获了一点权利，我在下课的时候可以自己去买小卖部里面买唐僧肉了，选一个我自己喜欢的东西。<笑>然后现在长大了吧，你有你有更多的钱了，那你可能可以支配这些东西，买更多东西。嗯，但是冥冥之中，你又觉得好像你被更大的东西掌控，有点吓人呢、哦。对，所以我就会觉得好像花钱又没有那么开心了。你这个意思是不是钱既能给我们掌控感，但同时钱又在控制我们？对，也相当于我们接下来可能要去想办法扭转的是，我们要用钱，对，而不被钱所用。对，对我觉得是这样。我觉得就是像我们上一期的祝愿啊，我们希望大家都能够发财，都能够早日有自己的豪气时刻，都能够早日花钱买来快乐。但大家千万不要被钱这个工具。绑架是为钱而活，为物而活都不健康。是，我是属于被为钱而活，<笑>你是属于为物而活。是的，就是对我来讲，只有在把钱换成物的过程当中是痛苦的。嗯、我觉得，哎呀，我的钱少了，对这些东西其实也不是特别在乎，我就是立刻用上、嗯，然后我也不怕它坏了什么之类的。但对你来说又是相反的，你就是花钱的时候你觉得好像还可以，对吧？但是这个钱。换成了这这件产这个物体的时候，你又很怕这个东西坏了。对，钱绑架不了我，嗯、真的，我是被钱绑架。我不在意钱，我在意的是物品我。我就觉得我的银行卡里的钱只能多起来，不能少。哦，少了我就会难受。但这个也是，嗯、呃，从小我的家庭给我造成的，因为我会觉得家里面挣钱非常不容易，很辛苦。嗯，然后我爸妈也是属于那种，嗯、呃，不是很愿意花钱的人。但我们又是属于啥呢？就是。品味又还可以，就是对生活品质要求还是高的，所以我买衣服老有一个问题，就是买不起，就是、<笑>就是,是啥呢？差的看不上哦，贵的买不起。
然后你差的贵的你可能都会买，然后你差的买了呢，你穿两次你就觉得难受不好。就不穿贵的呢，你又不舍得穿，就真的是一个纯纯的再见。<笑>但其实我觉得你还行，就是你买贵的东西，你至少会穿嘛。嗯，而且你是真的能把它的价值发挥到最大的。你比如说，你买一件一万块的羽绒服，买一件五千块的毛衣，你真真的是能穿三年，活着把它穿漏洞了。<笑>那我觉得也是值的。你好好过我呀，我要是买一件五千块的衣服，可能十年才穿三次。对，反正我是觉得，在我们两个当中，哈，我还是比你相对好一点的一个人。嗯，就是我只是在花钱的那一瞬间难受，其他时候我都是开心的。我是真正意义上的花钱不开心，就只是把钱夸刷出去那一瞬间难受。我跟你说，当这个钱啊，就是已经花出去了之后，对我来说就只有快乐了，因为这东西就是我的了，我就是要用它，我就天天用。真的是这样。哎，你说说到这儿，我我得强调一下啊，就咱都到结尾了，那个别让大家误解啊。我们虽然这一期说花钱买不到快乐，嗯、但我要重申一下，就是花钱并不痛苦，<笑>就是大家别理解，好像我们好像哎挺装的啊。你什么花钱买不到快乐，花钱花钱还痛苦，花钱不痛苦，我们只是说花钱没买到快乐。嗯，对。那很多人都说花钱买不到快乐是因为你钱不够多。是的呀，我知道呀，我不是反复在强调吗？嗯、就是、是不是因为我们穷的原因吗？我觉得应该不是。嗯。OK 吧，我们今天其实跟大家聊了这么多，对吧？然后，呃，很荣幸啊，今天又找惠子聊聊了。对我们这个以后在这个主题下面，就是还像开头说的，我们会聊一些这样的问题。很感谢听众们听我们聊这个内容，然后也希望我们两个人对于消费上面的一些观点或者一些习惯的分享，能够让大家产生这样的共鸣，嗯，然后让大家能够。呃，思考自己好的地方保留，不好的地方做出改变。是，最后还是一个美好的祝愿吧，就是希望大家能够以后在花钱这件事情上面更轻松，然后收获更多的快乐。对，希望大家有时间挣钱，然后也有时间花大把的钱。对，最重要的还是花钱开心。嗯对，快乐。对，花钱是为了收获快乐、收获幸福，而不是去定义你是谁。嗯嗯，也不是为了别人的眼光。是。是行吧，以上就是本期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，拜拜。